अब हम स्टार्ट करें मैथ्स की सेकेंड यूनिट जिसमें टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर अ कर्व जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं इसका मतलब है हम एरिया निकाल रहे होते हैं किसी कर्व की जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कर्व है ये एफ एक्स फंक्शन है और वैल्यूज एक्स एक्सिस पे क्या है ए टू बी अगर सपोज हमारी लिमिट जो है ए टू बी है जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स का डीएस के रिस्पेक्ट में तो इस, ये किसके इक्वल होगा जो एरिया ये ए से बी के बीच में आ रही है इसके इक्वल होगा जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने देखा था कि हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे वो इंटीग्रेशन करके नहीं निकाल रहे थे हम क्या कर रहे थे एरिया निकाल रहे थे कर्व की तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हम इंटीग्रेशन नहीं करके हम क्या करेंगे कर्व के बिटवीन जो उस लिमिट के बीच में एरिया होगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के तीन मैथड्स हैं एक तो है ट्रिपोजाइडल रूल सिमसंग्स वन बाय थ्री रूल एंड सिमसंग्स थ्री बाय एट रूल्स तो हम देखेंगे एक एक करके पहले हम देख रहे हैं टेपेजाइडल रूल एफ एक्स यहां पर एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन इंटरवल ए बी तो इंटरवल है यहां पर ये यह ध्यान रखना होगा कि एफ एक्स जो है ए बी के इंटरवल के बिटवीन हमें दिया हुआ है फंक्शन डिवाइड ए बी इंटू एन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ तो हमने क्या किया कि इस इंटरवल ए बी को एन सब इंटरवल्स में डिवाइड किया यानी फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स एन तक हमने इसको डिवाइड कर लिया इक्वल लेंथ में इक्वल लेंथ में मतलब इन दोनों के बीच में जो पॉइंट्स में डिफरेंस होगा वो क्या होगा एच तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम एच इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन तो यूजिंग एन प्लस वन पॉइंट वी गेट क्योंकि हमने एन प्लस वन पॉइंट लिए एक्स जीरो हो गया एक्स वन अप टू एक्स एन तक है तो इसका मतलब है एन प्लस वन पॉइंट में हमने इसको डिवाइड किया है ठीक है तो इसमें कितनी पॉइंट्स हो गई एन प्लस वन पॉइंट हो गई तो यूजिंग एन प्लस वन पॉइंट वी गेट एक्स जीरो क्या होगा ए एक्स जीरो की वैल्यू क्या होगी ए होगी एक्स वन की वैल्यू हम क्या लेंगे ए प्लस एच एक्स टू की वैल्यू क्या लेंगे ए प्लस टू एच ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हमने एक्स ए दिया होगा और बी दिया होगा तो हमें एक्स जीरो से एक्स एन तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो जो हमारा एक्स जीरो होगा वो किसके इक्वल होगा ए के इक्वल एक्स वन किसके इक्वल होगा ए प्लस एच के इक्वल एक्स टू ए प्लस टू एच अप टू एक्स एन जो होगा ए प्लस एन एच के इक्वल होगा जो किसके इक्वल मिल जाएगा आपको बी के इक्वल तो एफ एक्स एट दीज पॉइंट इज अब एफ एक्स हम अगर इस पॉइंट पे निकालें एक्स जीरो के करस्पॉन्डिंग अगर हम एम एफ एक्स निकालें क्योंकि यहां पर वाई किसके इक्वल है एफ एक्स के इक्वल है तो वाई इक्वल टू क्या है एफ एक्स तो अगर हम इस फंक्शन एफ एक्स में एक्स जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वाई जीरो इस फंक्शन में एक्स वन पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी वाई वन अप टू एफ एक्स एन इक्वल टू वाई एन हो जाएगा तो ये हम इस टाइप से वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे अब इसमें हमने क्या किया जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमें ट्रेपेजॉइड्स मिल रहे हैं ठीक है ये ट्रेपेजॉइड्स बन रहे हैं अलग अलग ट्रेपोजॉइड्स बन रहे हैं ठीक है तो ये जो ट्रेपेजॉइड्स हैं एन ट्रेपेजॉइड्स बनेंगे एन प्लस वन पॉइंट के बीच में एन ट्रेपेजॉइड्स बनेंगे तो, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये ऐसे ही टाइप का बन रहा है कर्व ये जो कर्व का ये वाला पार्ट है वो क्या है इसमें ये वाई जीरो है और ये पूरी वाली लेंथ वाई वन है ठीक है तो वाई जीरो वाई वन ये लेंथ है इसकी और ये इसकी डिफरेंस क्या है एच क्योंकि मैंने बताया था सबके बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है एच का है तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये इसकी एरिया फाइंड आउट करने में इस दो चीजें एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है तो हमने यही किया है कि ये वाली पूरी वैल्यू वाई वन है तो हमें इस ट्रायंगल के लिए फाइंड आउट करना था वाई एक्स में ये लेंथ कितनी होगी तो हमने क्या किया वाई वन माइनस तो ये वाली लेंथ इतना पोर्शन क्या हो जाएगा वाई वन माइनस तो ये हो गया वाई जीरो इतना पूरा वाई वन और ये वाला पोर्शन वाई वन माइनस वाई जीरो और ये एच तो इस एरिया को अगर हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजाइड ये किसकी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना ये फर्स्ट मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल को जब हम ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे की एरिया मिल जाएगी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ तो लेथ और ब्रेथ क्या है वाई जीरो तो एच वाई जीरो आ गई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ तो हाफ ऑफ लेंथ इनटू हाइट तो 
लेंथ इज एच और हाइट इज वाई वन माइनस वाई जीरो तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिल गई एच बाय टू वाई जीरो प्लस वाई वन किसके लिए इस वाले ट्रिपोजॉइड के लिए हाफ ऑफ वाई जीरो प्लस वाई वन तो ऐसे ही हमारे पास सारे ट्रिपोजॉइड्स हैं तो इन सबकी एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो एडिंग एरिया ऑफ एन ट्रिपोजॉइड दी अप्रोक्सीमेशन इज हम अप्रोक्सीमेशन क्यों कह रहे हैं क्योंकि एग्जेक्ट एरिया नहीं फाइंड आउट होगा क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ये कर्व के फॉर्म में है और हम इसे स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी और वो किसके इक्वल आएगी तो एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इन लिमिट ऑफ ए टू बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई जीरो प्लस वाई वन बाय टू एच बाय टू ये फर्स्ट वाले ट्रिपोजाइट की सेकेंड की क्या हो जाएगी वाई वन प्लस वाई बाय टू वाई वन प्लस वाई टू बाय टू एच प्लस ऐसे ही लास्ट वाले की क्या हो जाएगी वाई एन माइनस वन क्योंकि ये वन था तो ये टू था तो ये एन माइनस वन होगा प्लस एन होगा तो वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन बाय टू इन टू एच तो इसको अगर हम एच बाय टू को कॉमन निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा वाई जीरो प्लस टू वाई वन प्लस टू वाई टू प्लस टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा यानी वाई जीरो और वाई एन के साथ जो है टू नहीं है बाकी सारे टर्म्स के साथ क्या है टू तो हमने इसे कैसे अरेंज कर लिया वाई जीरो प्लस वाई वन को एक साथ लिख लिया प्लस टू यहां से कॉमन ले लिया तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई एन माइनस वन तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया जितनी भी हमारी वाई की वैल्यूज गिवन होंगी या हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हम विदाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू लेंगे और बाकी टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू में लेंगे तो ये फॉर्मूला है ट्रिपेजॉइडस रूल का बहुत इजी है लर्न करना फर्स्ट और लास्ट टर्म को बिना मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू लेना है बाकी टर्म्स को टू के मल्टीप्लीकेशन में लेना है और आगे लिखना है एच बाय टू